നമസ്കാരം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിതാ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ബിയിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചിട്ട് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ധർമ്മടം തുരുത്ത് ധർമ്മടം തുരുത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൽ പോകുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ കാഴ്ച കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയാലാണ് ധർമ്മം ധർമ്മടം തുരുത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധർമ്മടം ബീച്ച് ധർമ്മടം തുരുത്ത് ഇതാ ഈ ബോർഡ് കാണിക്കും ധർമ്മടം ബീച്ച് ധർമ്മടം തുരുത്ത് ധർമ്മടം തുരുത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഴയ പാലവും പുതിയ പാലവും കണ്ടത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണെന്ന് കരുതി അപ്പം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ തോന്നി ഇതാ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ധർമ്മടം തുരുത്തിലേക്ക് തുരുത്തിൻ്റെ തുരുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണും പക്ഷെ ഇത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക പാർക്കാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശരി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ധർമ്മടം ബീച്ച് പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇതാ ഒരാൾക്ക് എൺപത് രൂപ ഇപ്പം ഇപ്പം ആൾ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ വരുന്ന പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് അവിടം വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ഇതാ ആ ശരി 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 ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ബോട്ട് സർവീസാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് എൺപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഇപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഗംഭീര ആളുകളാണ് കേട്ടോ കോവിഡിന് മുമ്പേക്ക് ഗംഭീര ആളുകൾ വന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തീരത്തടങ്ങിയ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം തോ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ കപ്പലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങ് ഞാൻ കരുതി ഈ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബീച്ചിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് കുറച്ചടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ധർമ്മടം തുരുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഹെക്ടർ വിസ്തീർണം വരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് ഇത് ധർമ്മടം കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഈ തുരുത്ത് കാണാൻ കഴിയും വേലിയിറക്ക സമയത്ത് ദ്വീപിലേക്ക് കടലിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൂരത്ത് കാണുന്നതാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം കാറ്റുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം ഏഹ് അങ്ങനെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലൊക്കെ ഇനി പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ തുരുത്ത് കണ്ട് നമ്മുടെ അസിപ്പും കണ്ട് ഹലോ അഭിനാം എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാ
അങ്ങനെ മൊയ്തു പാലത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് പക്ഷേ ഇത് മൊയ്തു പാലം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് മൊയ്തു പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുതിയ പാലമാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ പാലം ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആക്കേണ്ട പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പാലം മന്ത്രി ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ തോന്നി അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ട് സ്ഥലം അല്ലേ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഉഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്ക് പോട്ടെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാൻ കുറെ വഴികളുണ്ട് തലശ്ശേരി നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഫസ്റ്റ് ഇതാ ബ്രിഡ്ജ് എത്തുന്നതിനെക്കാട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലേക്കുള്ള റോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ റോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് തുരുത്തും നമ്മുടെ ആ കപ്പലും ഒക്കെ കാണും ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ കാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല ചിലപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇത് അഴി ഴിക്കോട് നമ്മുടെ അഴീക്കോടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പൊളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലായിരുന്നു ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അലഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇന്ന് വരെ അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയതാണ് ആ കപ്പൽ അവിടെ അത് നേരത്തെ ഞാൻ അവിടുത്തെ പറയാൻ വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പം ആ കാറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇനി മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആഴിക്കും ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിനെ അറിയും അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൽ എത്തി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് പൊളി വ്യൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിഗം വീര വ്യൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നും കേൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ വന്നിരുന്നത് എന്തായാലും കേൾക്കില്ല എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്താണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഏഷ്യയിലുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് ഇത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെയുള്ള 
വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഡ്രൈ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ണൂരിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സാണ് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് എത്രമാത്രം കണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു ദിവസം ഞാൻ കവർ ചെയ്ത യാത്രകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് മൊത്തം ഞാൻ അതിന് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഇടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം മോൻ വന്ന് വിളിച്ചതാണ് അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേണ്ട ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗാർഡൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു യെലോ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഗാർഡനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കണ്ണൂരിനും തലശ്ശേരിക്കും ഇടയിലുള്ള ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ തീരമാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കേരളത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന ഏക ബീച്ച് ഇതാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ഈ കടൽ തീരത്തു നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ കടലിൽ കാണുന്നതാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇവിടെ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൻ്റെ മൊത്തം കവറിങ് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വിടുന്നു അപ്പോൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവ് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തിൽ മിസ് ആയി പോയി ആ സമയത്ത് ഇപ്പം അവിടെ കോളേജ് എൻ ടി ടി എഫിൻ്റെ കോളേജാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഇപ്പം പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പിൽ എപ്പിസോഡായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ഞാനത് ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇനി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് മണി ആവുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അവിടെ തിരക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവ് നമ്മുടെ മലയാളം നികണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ സായിപ്പാണ് ഗുണ്ടർട്ട് സായിപ്പ് ആ ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഓഫീസോട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്രണ്ണൻ ബ്രണ്ണൻ സായിപ്പിൻ്റെ ശവകല്ലറ ഇതുപോലെ ഗുണ്ടർട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ശവകല്ലറകളൊക്കെ നമ്മളെ തലശ്ശേരി നാട്ടിലാണ് ഹൈവേ തന്നെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ തലശ്ശേരിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് 
ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് ആ പാലത്തിന്റെ മേൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പാലം കാണാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത ആദ്യത്തെ പഴയ മൊയ്തു പാലം രണ്ടാമത് പുതിയ മൊയ്തു പാലം തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെയിൽ പാലം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു പാലം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ മാഹി ബൈപ്പാസിലെ പാലമാണ് അത് അപ്പോൾ ആ നാല് പാലം ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തതാണ് ആ സ്ഥലം ബ്ലോക്ക് ഒഴിവായും തോന്നുന്നു വളരെ പഴയ കാലത്തെ ചർച്ചാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച് കുണ്ടർട്ട് ചർച്ച് എന്നാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് സി എസ് ഐ കുണ്ടർട്ട് ചർച്ച് അപ്പം ഇനി കുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവ് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഓക്കെ ഹെർമൻ കുണ്ടർട്ട് മിഷനറി പ്രവർത്തനത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറിലാണ് മദ്രാശിയിലെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഏപ്രിൽ മാസം അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ നെട്ടൂരിലെ ഇന്ലിക്കുന്നിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു നീണ്ട ഇരുപത് വർഷക്കാലം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളം പഠിക്കുകയും മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നികണ്ടു രചിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വാർത്താപത്രമായ രാജ്യസമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ നിന്നും കല്ലച്ചിൽ തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്തുലമായ ഭാഷാ സേവനത്തെ ആദരിച്ചാണ് തലശ്ശേരിക്കാർ ഗുണ്ടർട്ട് റോഡും ഗുണ്ടർട്ട് പ്രതിമയും സ്മാരക വിദ്യാലയവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് നെട്ടൂർ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഉള്ളത് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇറക്കി ഞാൻ താഴത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരാൾ മുഴു മുഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരിയിലെ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഷെൽ ജീവിയാണ് കല്ലമ്മ കൈലം പോലത്തെ കറക്റ്റ് ഷെൽ ജീവിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എം സി ഈ വില്ല അതായത് എൻക്ലെയിം റെസിഡൻസ് ആണ് എം സി എൻക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ല കോംപ്ലക്സ് ആണിത് വളരെ ഫേമസ് ആയ സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ്
പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ആ ചെടി എന്ന് കാണിക്കാത്ത ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ആ ചെടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇതാണ് വളരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളർത്തുന്ന ആ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ചെടി അതായത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ സ്ഥലവും നല്ല തലശ്ശേരിയുടെ നല്ലൊരു എന്താ ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള നല്ല അടിപൊളിയുള്ള കുളക്കരയൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയും ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടുന്ന് മീനിനെ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഏഹ് എന്താ പറയുക അതേപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഗംഭീരമായ സ്ഥലം ട്രെയിൻ പോകാൻ കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇതാ ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മുരുവ ഇറച്ചി മുരു മുരുവിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എരഞ്ഞോളിപ്പുഴയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് എരഞ്ഞോളിപ്പുഴ ഇവിടെ ഇപ്പം നവീകരിച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചെമ്മീൻ പാടമുണ്ട് പുഴക്കരക്ക് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ചെമ്മീൻ പാടമുള്ളത് നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചയാണ് അത് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് അപ്പോൾ തലശ്ശേരിയുടെ വ്ളോഗ് തലശ്ശേരി ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിനു പറ ബൈ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ